ओम शांति आज चौबीस जानुर दुहजार तेईस प्रत मुरले बाबा मिष्टि बाच्चारा एटाई हल से संगम जुग जख आत्मा और परमार संगम है सदगुरु एक बार ही एस बाच्चा के सत्य ज्ञान सुनिए सत्य बोलते शेखान प्रथम प्रश्न कौन बाच्चा अवस्था फार्स्ट क्लस थे उत्तरे बाबा जर बुद्धि थे जे ये सबकिछ हल बाबार प्रति कदम ही जरा श्रीमत ने सम्पूर्ण त्यागी बाच्चा अवस्था फार्स्ट क्लस थे जत्रा अनेक दीर्घ तई श्रेष्ठ बाबार के श्रेष्ठ मत नीते थे द्वित प्रश्न मोरले शुरार समय कौन बाच्चा असीम सुख अनुभूत है उत्तरे बाबा जरा मन शिव बाबार मोरलि सुन मोरलि शिव बाबा ब्रह्मा तनिर द्वारा शुना अति प्रिय बाबा के सदा सुखी मानव थे देवता बनानों ज्ञान शुना मोरले शुरार समय यह स्मृति थे सुख अनुभूत हो आजकल गीत प्रीतम एस मिलित तो हाओ ओम शांति दुखी प्रान दुखधाम सुखी जीवत्मारा शोकधामे थे सकल भक्त प्रीतम हलन एक जाके स्मरण करा प्रीतम बला जख दुख है तक स्मरण कर सब के बस बोझा सत्यारे प्रीतम सत्य बाबा सत्य टीचार सत्य सदगुरु सकल प्रीतम हलन एक कंतु प्रीतम कख आसें इं जाने ना प्रीतम निजे एस तर भक्त निजे बाच्चा के बोल जे हमी आसि संगम जुगे कवल एक बारे हमार आशा और जावर मजे जेटुकु समय था संगम बला है अन् सकल आत्मारा तो अनेक बार जन्म मरणे आसे हमें एक बार ही आसि हमें सदगुरु हलम एक बाकी गुरु तो अनेक आदगुरु बला क्यों ना तरा को सत्य कथा बोले तरा सत्य परमत्मा के जान ना जी सत्य के जेने जा सर्वदा सत्य ही बोल यदगुरु हलन ही सत्यवदी सत्यारे सदगुरु सत्य बाबा सत्य शिक्षक निजे एस बोल जे हमें संगम जुगे आसि हमार आयु यतटुकु जतटा समय आसि पतित के पवित्र कर तब फिर जाए जखन थे जन्म होनी सहज राज्य शेखान शुरू करी तरपर जख शिखी सम्पूर्ण करी तक पति दुनिया बनाश हो जाए और अभी चले जास हमें यतटा समय आसि शास्त्री तो को टाइम बला नहीं शिव बाबा कख जन्म नीन कतदिन भारत थकें यहाँ बाबा निजे बस बोझा जे हमी आसि संगम जुगे संगम जुगे आदि संगम जुगे अंत मान आशार आदि और जावर अंत बद बाकी मध्य खणे हमें बस राज्य शेखाई बाबा निजे बस बोझा जे हमी एनार बानप्रस्त अवस्थाते आसि पर देशे और पर शरि तीन अतिथि हलम तीन हलम ये रावण दुनिया अतिथि ये संगम जुगे महिमा अनेक बाबा आसें रावण राज्य बनाश कर रामरज्य स्थापन करते शास्त्री कल्पनिक गल्पकथा लिखे दिए प्रति बचर रावण दहन करते थे समग्र सृष्टि यह समय जान लंका केवल श्रीलंका के लंका बला है ना ये समग्र सृष्टि हल रावण थार स्थान शोक बाटिका सबाई हल दुखी बाबा बोलें जे हमी एके अशोक बाटिका बावेन बा बनाते आसि हेवेन सब धर्म तो थे ना से एकटाई धर्म जा पुनर 
দেবতা বানানোর জন্য রাজ্য শেখাচ্ছি সবাই তো শিখবে না আমি ভারতেই আসি ভারতেই স্বর্গ হয় খ্রিস্টানরাও হ্যাভেনকে স্বীকার করে তারা বলি যে লেফট ফর হ্যাভেনলি অ্যাভোর্ড গডফাদারের কাছে গেছে এছাড়া হ্যাভেন সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না হ্যাভেন হল আলাদা জিনিস তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি কবে আর কিভাবে আসি এসে ত্রিকালদর্শী বানাই ত্রিকালদর্শী আর কেউ হয় না সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে আমি জানি এখন কলিযুগের বিনাশ হবে তার পূর্বাভাসও এখন দেখা যাচ্ছে সময় হলো সেই সঙ্গমের সময় অ্যাকুরেট টাইম কিছু বলতে পারবে না তবে হ্যাঁ রাজধানী সম্পূর্ণরূপে স্থাপন হয়ে যাবে বাচ্চারা কর্মাতীত স্থিতি প্রাপ্ত করবে তখন জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে আমিও আবার পবিত্র করার পার্ট সম্পূর্ণ করেই যাব দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করা এটা আমার পার্ট ভারতবাসীরা এসব কিছুই জানে না এখন শিবরাত্রি পালন করে তো অবশ্যই শিব বাবা কোনো কার্য করে গেছেন তারা আবার কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে এ তো সাধারণ ভুল দেখতে পাওয়া যায় শিব পুরাণ ইত্যাদি কোনো শাস্ত্রেও এটা নেই যে শিব বাবা এসে রাজ্য শেখান বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মের একটা করে শাস্ত্র আছে দেবতা ধর্মেরও একটা শাস্ত্র হওয়া চাই কিন্তু তার রচয়িতা কে হবে এতেই বিভ্রমে পড়ে গেছে বাবা বোঝান যে আমাকে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করতে হয় ব্রহ্মামুখ বংশী ব্রহ্মা কুমার কুমারী বলা হয় অনেকের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল তার মধ্যে অনেকে ভাগন্তি হয়ে গেছে রিপ্লেসও সাথে সাথে হতে থাকে তাছাড়া দেখা গেছে যে নাম পরিবর্তন করে কোনো লাভ হয় না তারা তো ভুলেই যায় বাস্তবে তোমাদেরকে যোগ লাগাতে হবে বাবার সাথে নাম শরীরের হয়ে থাকে আত্মার তো কোনো নাম নেই আত্মা চৌরাশি জন্ম নিয়ে থাকে প্রত্যেক জন্মে নাম রূপ দেশ কাল সব বদলে যায় ড্রামাতে কারো একবার যে পার্ট মিলেছে সেই রূপে দ্বিতীয়বার আর কখনোই পার্ট প্লে করতে পারবে না সেই পার্ট আবার পাঁচ হাজার বছর পরে প্লে করবে এইরকম নয় যে কৃষ্ণ সেই নাম রূপে আবারও আসতে পারে না এ তো তোমরা জানো যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয়টা নেয় তো ফিচার ইত্যাদি আগের সাথে পরের কখনোই মিলবে না পাঁচ তথ্যের অনুসারে ফিচার্স বদলে যেতে থাকে কত কত ফিচার্স রয়েছে কিন্তু সে সবই আগে থেকেই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে নতুন কিছুই তৈরি হয় না এখন শিবরাত্রি পালিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই শিব এসেছেন তিনি হলেন সমগ্র জগতের প্রীতম লক্ষ্মী নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণ বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদিরা প্রীতম নন গড ফাদারি হলেন প্রীতম বাবা তো অবশ্যই অবিনাশী সম্পদ দেন সেই জন্য বাবাকে এত ভালো লাগে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো কেননা আমার থেকে তোমরা অবিনাশী সম্পদ পেয়ে থাকো বাচ্চারা জানে যে এই পড়াশোনার আধারে আমরা গিয়ে সূর্যবংশী দেবতা বা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় হব বাস্তবে সকল ভারতবাসীর ধর্ম একটাই হওয়া উচিত কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম বদলে দিয়ে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে কারো সেই দৈবিগুণ নেই এখন বাবা বসে ধারণ করান বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরে হয়ে যাও তোমরা পরমাত্মা নও পরমাত্মা তো এক শিব তিনি সকলের প্রীতম একবারই সঙ্গম যুগে আসেন এই সঙ্গম যুগ খুব ছোট সকল ধর্মের বিনাশ হবে ব্রাহ্মণগুলো ফিরে যাবে কারণ তাদেরকে আবার দৈবিকুলে ট্রান্সফার হতে হবে বাস্তবে এ হলো পড়াশোনা তুলনা করে দেখা যেতে পারে ওটা হলো বিষয় বেকারের বিষ আর এ হলো অমৃত এটা তো হলো মানবকে দেবতা বানানোর পাঠশালা 
আত্মাদে যে খাদ পড়েছে একেবারে ঝোটা বানিয়ে দিয়েছে তাকে বাবা এসে হীরের মতো বানিয়ে দেন শিবরাত্রি বলা হয় রাত্রিতে শিব এসেছেন কিন্তু কিভাবে এসেছেন কার গর্ভে এসেছেন অথবা কোন শরীরে প্রবেশ করেছেন গর্ভে তো আসেন না তাকে শরীরের লোন নিতে হয় তিনি এসে নিশ্চয়ই নরকে স্বর্গ বানাবেন কিন্তু কখন আর কিভাবে এসেছেন এ কথা কারো জানা নেই শাস্ত্র তো অনেক পরে কিন্তু মুক্তি জীবন মুক্তি তো কেউ পায় না আরই তমপ্রধান হয়ে গেছে সেটা তো সবাইকে অবশ্যই হতে হবে সকল মানুষকে স্টেজে অবশ্যই হাজির হতে হবে বাবা আসেনি অন্তিমে তারই মহিমা সকলে গায় যে তোমার মতে তুমি জানো তোমার মধ্যে কি জ্ঞান আছে কিভাবে তুমি সদ্গতি করো সে তো তুমি জানো সুতরাং তিনি তো অবশ্যই শ্রীমত প্রদান করতে আসবেন তাই না কিন্তু কিভাবে আসেন কোন শরীরে আসেন সে কথা কেউ জানে না তিনি স্বয়ং বলেন আমাকে সাধারণ তনে আসতে হয় আমাকে ব্রহ্মার নামও অবশ্যই রাখতে হবে না হলে ব্রাহ্মণ কি করে তৈরি হবে ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে ওপর থেকে তো আসবে না তিনি হলেন সূক্ষ্ম লোকবাসী অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রহ্মা এখানে তো অবশ্যই ব্যক্ততে এসে রচনা রচিত করতে হয় আমরা আমাদের অনুভব থেকে বলতে পারি এত সময়ের জন্য আসেন আর ফিরে যান বাবা বলেন আমিও ড্রামাতে বাধা রয়েছি আর আমার পার্টও কেবল একবারেরই এই জগতে যদিও খুব উপদ্রব হতেই থাকে সেই সময় মানুষ ভগবানকে কত ডাকতে থাকে কিন্তু আমাকে তো আমার সময়ই আসতে হবে আর আমি আসিও বানপ্রস্থ অবস্থাতে এই জ্ঞান তো অনেক সহজ কিন্তু অবস্থা জমানোতে অনেক পরিশ্রম রয়েছে সেই জন্য বলব লক্ষ্য অনেক উঁচু বাবা হলেন নলেজ ফুল সেই কারণে তিনি অবশ্যই বাচ্চাদেরকে নলেজ দিয়েছেন তবেই তো তার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় তোমার গতিমতি তুমি জানো বাবা বলেন আমার কাছে যে সুখ শান্তির ঐশ্বর্য আছে তা আমি বাচ্চাদেরকে দিয়ে থাকি এই যে মাতাদের উপরে অত্যাচার ইত্যাদি হয়ে থাকে এও ড্রামাতে রয়েছে তবেই তো পাপের ঘরা ভরবে কল্প কল্প ধরে এই রকমই রিপিট হয়ে থাকে এই সব কথাও তোমরা এখন জানো তারপর ভুলে যাবে এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকে না যদি থাকত তবে পরম্পরা অনুসারে চলত সেখানে তো প্রালব্ধ রয়েছে যা এখনকার পুরুষার্থে দ্বারা পেয়ে থাকে এখানকার পুরুষার্থ করা আত্মারা ওখানে থাকে অন্য কোনো আত্মারা সেখানে থাকে না যাদের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে এটাও জানা আছে যে অতি বিরলে কেউ কেউ এ মার্গে আসে অনেকে খুব ভালো খুব ভালো বলে মনে করো বিদেশে কোনো বিখ্যাত মানুষ এই পথে এলেন বুঝতেও পারে কিন্তু তারা যদি ভারতীতে থাকে তাহলেও কি বুঝবে বলবে কথাগুলো তো সবই ঠিকই কিন্তু পবিত্র থাকা সম্ভব নয় আরে এত এত ভাই বোন জন্তু পবিত্র থাকে বিবাহ করে একসাথে থেকেও পবিত্র থাকলে তো তাদের প্রাপ্তি অনেক বেশি হবে এটাও হলো রেস জাগতিক রেসে প্রথম নম্বর হলে চার থেকে পাঁচ লাখ পাওয়া যায় এখানে তো একুশ জন্মের জন্য পুরো রাজত্বই প্রাপ্ত হয় এটা কি কম কথা এই মোরলি তো সব বাচ্চাদের কাছে যাবে টেপ রেকর্ডারেও শুনবে তারা বলবে শিব বাবা ব্রহ্মা শরীরের দ্বারা মোরলি শোনাচ্ছেন অথবা ব্রহ্মা কুমারীরা শোনালে তো বলবে শিব বাবার মোরলি শোনাচ্ছে তো বুদ্ধি একদম সেখানে যাওয়া চাই সেই সুখ অন্তর অনুভব করতে হবে অতি প্রিয় বাবা আমাদেরকে সদা সুখী মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন তাই তাকে অনেক বেশি স্মরণ করতে হবে কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না ত্যাগ সম্পূর্ণ করতে হবে এই সব কিছু বাবার এই অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস রাখতে হবে অনেক বাচ্চাই আছে 
যারা শ্রীমত নিতে থাকে শ্রীমতি অবশ্যই কল্যাণী হবে এই মত হল অনেক উচ্চ যাত্রাও অনেক দীর্ঘ তারপর তোমরা আর এই মৃত্যুলোকে আসবে না সত্যযুগ হলই অমর লোক সেই দিন বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিলেন যে সেখানে তোমরা মরবে না খুশি খুশিতে এক শরীর ত্যাগ করে নতুন ধারণ করবে সাপের উদাহরণ রয়েছে তোমাদের জন্য ভ্রমণের উদাহরণও রয়েছে কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদের জন্য সন্ন্যাসীরা তো কপি করেছে ভ্রমণের উদাহরণটা খুব ভালো বিষ্ঠার কিটগুলিকে জ্ঞানের ভোভ করে পরিস্থানের পরি বানিয়ে দাও তোমরা এখন খুব ভালো করে পরিষাট করতে হবে উঁচু পোত বা ভালো নম্বর নিতে হবে তাই পরিশ্রম করতে হবে কাজ কারবার যা করবার করো সেই সময়ের জন্য ছাড় রয়েছে তারপরও সময় অনেক পাওয়া যায় নিজের যোগের চার দেখতে হবে কেননা মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে বাবা বাচ্চাদেরকে বারংবার বোঝাচ্ছেন যে মিষ্টি বাচ্চারা ভুল করেও এই রকম অতি মিষ্টি অতি প্রিয় বাবাকে বা সাজনকে ডিভোর্স দেবে না এতটা মহামূর্খ কেউ হবে না কিন্তু মায়া বানিয়ে দেয় এখন তোমরা পরবর্তীকালে এটাও দেখতে পাবে যে যারা সমর্পিত হয়ে খুব ভালো সেবা করত তাদের কেউ মায়া কীরকম সব অবস্থা করে দেয় কেননা শ্রীমতকে ছেড়ে দেয় সেজন্য বাবা বলছেন এই রকম বড়র থেকেও বড় মহামূর্খ হয় না আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিদি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণে স্নেহ সুমনার সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা ওনার আত্মরূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার আমরাও বাবাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা নমস্কার আর সুপ্রভাত ধারণার জন্য মুখ্য সার এক নম্বর পয়েন্ট বাবার দ্বারা যে সুখ শান্তির খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে সেই সব সকলকে দান করতে হবে জ্ঞানের দ্বারা নিজের স্থিতিকে এক রস রাখার জন্য পরিশ্রম করতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট দৈবিগুণ ধারণ করার জন্য দেহের বোধকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরে হয়ে এক প্রীতমকে স্মরণ করতে হবে আজকের বরদান বিশেষত্বের বীজের দ্বারা সন্তুষ্টতারূপে ফল প্রাপ্তকারী বিশেষ আত্মা ভব এই বিশেষ যুগে বিশেষত্বের বীজের সব থেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল সন্তুষ্টতা সন্তুষ্ট থাকা আর সবাইকে সন্তুষ্ট করা এটাই হল বিশেষ আত্মার লক্ষণ এই জন্য বিশেষত্বের বীজ বা বরদানকে সর্বশক্তির জল সিঞ্চন কর তবে বীজ ফলদায়ক হয়ে উঠবে না হলে তো বিস্তার হওয়া বৃক্ষ সময় সময়ে আগত তুফানে নত হতে হতে ভেঙে পড়ে অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা খুশি বা আত্মিক নেশা আর থাকবে না তাই বিধিপূর্বক শক্তিশালী বীজকে ফলদায়ক বানাও আজকের স্লোগান অনুভূতির প্রসাদ বিতরণ করে অসমর্থকে সমর্থ বানিয়ে দেওয়া এটাই হলো সব থেকে বড় পূর্ণ কর্ম আজকের সমান আমি বিশেষ আত্মা আচ্ছা ওম শান্তি